。嗨。OK OK。有声吗？怎么没有声？太难了。哎，终于见面。听到我说话吗？你声音有点小啊。怎么又走了？家人们，你把声音开小了，声音开大点吧。是吗？这这大了吗？什么？大了。有了有大了大了大了大了，有声了。哎，你怎么又离开？说一首汉。哎，你说的好小啊，声音好小啊。听到吗？你说两句话听听。我能听到你说话。那你声音怎么这么小啊？啊？那这还<咳>还行，还行吧。我我觉得我得连个麦克风，我得连个音响才能听到你说话。<咳>那我这怎么设置呢？啊、有了有了。嗯。你声音这一大了，你刚才干嘛呢？我刚刚就一直在研究这事儿啊。好了，半个小时过去了，现在正式开始。<笑>救命！我们俩人太蠢了，太蠢了。我蠢啊，弄半天没弄会。<笑>评论区都要疯了是吧？对不起，对不起。现在好了。<咳>这咱俩还得 PK。啊，只能 PK 三分钟啊？不会吧？只能聊三分钟的天是吗？没事，到时候。那个结这个 PK 结束之后再连麦，他说。PK 结束再连麦，所以我们只能聊三三分钟是吧？太好笑了吧！太好笑了吧！怎么又见面了？<咳>好久不见。好久不见。<笑>上一次见面还是上一次。对呀、啊、对呀、啊。你今天还喝的什么呢？还是柠檬水啊，一样的配方。我今天换上了我的热水。居然喝热水了，不容易。因为我今天去配音了，配了一天。嗯，<咳>对啊。<笑>好了，够了，够了，够了，够了。太梦幻了，这半个小时。嘿嘿。那我看看啊，今天说给我们准备了很多的游戏啊。今天要不你来当下主持人怎么样？好呀，奶奶把你 Q 一下流程。今天说我们输了的惩罚是要吃柠檬，你怕吗？我没有柠檬啊，可是你没有给我点啊。我有。你不是给我点外卖了吗？你吃了吗？我吃了吗？我吃了呀，我吃了面。今天又是饭搭子。哎，来吧，我来看看啊。我们要要哦，第一个问题是，梁老师，请问你跨年准备干嘛呀？跨年回家呀。什么？跨年回家呀。回河北啊？对呀、啊。你现在明天回去是吧？对呀、啊。嗯嗯。很开心。那个最新的那个。就星，你看了吗？今天没有更。昨天更的那个看了吗？昨天你提醒我一下。昨天我没看，但昨天应该是讲到，是回桃园村了。那个是昨天的吗？啊，就是我用那个树枝打你的那里了。嗯，那里看了。嗯。哈哈。你这两声笑的，挺有意思的。嗯，来吧，玩游戏吧。啊、那个，先玩游戏，就是用那个救星的方式打开《逛三元》。逛三元你会吗？嗯，我。咱们应该玩过这个游戏吧？我记得。嗯。对吧？好不好？就我们得来一个那个 beat， 然后开始跟着那个 beat 来开始聊。好，好好那你先起。哎。五六七走，今天我们哎，咋回事啊？今天我们逛三元什么园什么什么园是吧？应应该是吧？呃，来，今天嗯，桃是这样，是桃园村里有什么？好像是这这样。好，嗯，那我们先说安心医院有什么
，院长，叶石兰，电脑，江怀明，林特助，还有什么话呀？空气，<笑>什么东西啊？这就输了。<笑>我本来就是游戏黑洞，没有想到你比我还黑洞。这种游戏有点难，对我来说，我脑子不是很快。确实，我感觉你再来一次好不好？再来一次嘛，再来一次，别那么快垮嘛。嗯，好吧。来吧。安心医院有什么？病人。医生。院长。副院长，输液室，打针室，棉签，你这个节奏都给我破坏了。棉花，木头棒，<笑>柴火棒，棉花是什么鬼？那肯定有啊，柴火棒。你输了。行行，我输了，我输了。吃啥呀？那你想一个惩罚吧。对不起，吃柠檬嘛，我是吃奇异果行吗？今天有准备了那个，因为我长口腔溃疡了，我吃口吃那个奇异果也很疼。如果你吃口腔溃疡了，啊、嗯，你就在那个溃疡上面撒一点盐。<笑>是维 C 嘛？补充一下维 C， 你怎么能在我伤口上撒盐呢？放一点盐，它会对你的那个伤口也有好处，虽然很痛，但是就是。然后我，然后我现在在在直播面前把我的那个伤口撩起来给大家看一眼，往里面撒点盐，是吧？就是又对你的伤口好，然后又可以惩罚你。要不我再拿先拿个奇异果在我的伤口上敷一会儿，这个听起来够疼吧？可以。来了，这这这。嗯。嗯，对。为什么那猪的声音小？给我快，给我给你。来了啊！太狠了。那声音很小。那、嗯、是不是堵住了？疼吗？我觉得还好吧，<笑>是不是？好。所以就让你撒盐嘛。你知道我原来就是我对那个小龙虾过敏，就有很长一段时间。嗯。然后，嗯，我吃完以后，我的那个喉咙就整个都会有那个溃疡，就是整个都喉咙里面长溃疡。就就是喉咙里面，就是你一张嘴，你看你的喉咙是白的。可是你不是很喜欢吃小龙虾吗？就是。就有几年都没吃过，嗯，然后后来就是尝试着吃一点，吃一点，然后就就还好，但是不能多吃。就，不，我记得我们吃过小龙虾吧？我记得你吃的挺多的，我记得。就是在拍戏的时候嘛，但是我没有吃很多，因为我确实很很害怕，那个太疼了，因为你平常喝水咽口水都会痛，然后我那个时候就拿酱油，就是在嗓子里面这样漱口。嗯啊、哦，巨刺！那你下次提前告诉我，我给你买一包盐过去，<笑>往多里往往里面撒一撒。好的真的很快，我也不知道是什么原理，但是真的。喝酱油是吧？啊，对，就是就是用酱油漱口。好，那我们下一个，嗯，就是继续。桃<咳>园村里有什么吧？嗯、来吧。桃园村里有什么鸡、鸭、羊、鹅、乌龟？<笑>没有乌龟，没有乌龟，没有乌龟。<笑>你怎么知道没有？一定你没见过。我去过，我去过，没有。有野生的？没有，野生哪有乌龟啊？好，好，那同样都是两轮，好不好？嗯，好，那再来一遍。桃园村里有什么？所长、副所长
，床，叶石兰，鹿朝溪，羊，房婆婆，听诊器，好，<笑>来吧来吧，两轮都输了，行，那我来吃柠檬，你买柠檬是吧？我每天都要喝柠檬，那你这算算什么惩罚呀？不是。我喝和吃不一样的好不好？我很怕酸。你那你对对，但但是你加个挑战，就是你吃这个柠檬，你不可以有任何表情，不可有任何表情。你是不是太苛刻了？你你靠近你的镜头，我看清楚，看你有没有表情。我现在想想，我都酸。那你来，不能有表情啊，连那种吞口水的感觉都不能有。那感觉你在，不可以，面无表情。<笑>你对别人好严格哦，西哥。<笑>我还没准备好。休息了。对，开始。你这表情管理好差呀！不行，我做不到。不行啊。还有鱼酸呢，我眼泪都那你就表演一个，就吃起来很甜的感觉。哦，酸到我心里了，真的好酸呀、啊！你试试，就是是那个吃起来很甜的感觉，就算你过好吗？就吃这个。嗯，我办不到，我现在这里好难受。你想象一下，这是陆朝夕给你买的柠檬，<笑>你表演一个来。那是苦的。我为什么要吃两次啊？你再来一个嘛，给观众大家都看着呢。我们我们还有一个，万一我不输了呢？你你起码把这个吃完吧。吃完。嗯。你再再再再咬一口，咬一口，再咬一口，甜甜的。<笑>就是要做甜甜的表情是吗？对。发挥一下我的演技。想象力。你不是甜宠天后吗？你是喝了水吧？你是这什么表演还？还<笑>就是就是甜甜的那种，我把它想象成了一瓶可乐。然后我演的多好！不，你演的像是喝了一口茅台。那<笑>这个柠檬，他说加那个咖啡粉，再撒再撒点那个糖，加下去很好吃，就那个吃法，你知道吗？咖啡糖还是咖啡？你是个你是个南方人，你要记住，你为什么说是咖啡粉儿？<笑>我现在我东北味很重的。咖啡粉儿。咖啡粉儿，你们河北话是这么说吗？咖啡粉不是啊，我觉得咖啡粉好像北方也不加儿化音吧？咖啡粉儿。<笑>说的好、嗯，你这个儿化音说的很自然。谢谢。嘿嘿。嗯，那我们下一个游戏吧。下一个游戏叫“当然了”，就是我们不管对方说什么，都要回答“当然了”。如果没有接上，或者是说了别的话，就算输。好，试试。好，所以先来，我先来吧。好。曾润熙是你合合作过最帅、戏最好的男演员。当然了。嗯。你说呀。呃，梁洁是你合作过最貌美的女演员。当然了，梁洁除了曾润熙想合作，别人都不想合作。当然了，这首是什么意思？来继续嘛。嗯，嗯、呃。陆朝夕在桃园村第一次跟叶石兰喝酒的时候，就对他有非分之想吧？当然了。你为什么回答的这么慢？我在这还要犹豫，刚才卡弹了
，那个，嗯、呃，当然了啊，回来回来，嗯、呃，梁杰在上一次直播完到现在没睡着觉，就想跟我直播。当然了，嗯。呃，在片场，我很照顾你吧？当然了。<笑>那个，呃，我想想啊，想想陆朝夕的吧。嗯，那个，那个，那个，你们快帮我想。那个，那个，那个，那个，那个，呃，叶石岚污蔑陆朝夕偷羊，只是因为他看上他了。当然了。嗯。有问题吗？嗯，这个怎么样才能让你输呢？你做不到，不可能！一你拿脸狠的吧你？我都已经说的这么狠了。你愿意把你所有的钱都给我吗？<笑>有证据了啊！大家都录下来。你你你愿你很非常乐意把我钱收到之后再转回给我？<笑>不愿意，我输了，我不愿意。<笑>我输了，输了大不了就吃一片柠檬嘛。你的钱可以买多少柠檬啊？买不了多少柠檬。我不倚仗倚仗你。输了心甘情愿。<笑>那你输了，来个别的惩罚吧。大家想看什么惩罚？又吃柠檬？嗯，你这是对你自己的奖励吧？<笑>哦，陪你吃一个，来干杯，范大子。<笑>哇，太酸了，太酸了。你在自虐吗？原来酸也是会把人酸出眼泪的呀。说明你味觉还在啊。嗯、啊。我前几天都没有味觉，我连喝牌那个矿泉水都是甜的。那不是好事儿。我刚开始的那几天是吃什么都是苦的，然后前两天就一直喝温水。我说这温水，你是给我加糖了吗？好甜。那还是挺新奇的，我只是没有嗅觉，当时、嗯，但是味觉是有的。这游戏还有还能玩吗？嗯，然后还有下一个游戏。还有个游戏？你怎么那么游戏啊？下一个游戏就是我们模仿对方剧中经典的动作和表情，然后让对方猜一下是哪一场戏。好，模仿对方是吗？对，我先来。<笑>你再来一个，再来一个，看看。大家不要截图。我没看清楚，没看清楚。<笑>你们不许截图。啊，哎，我不想一会儿那个，我一会儿在微博在别的地方看到那个。来来来来来来来来来。你我看你的手已经准备好了，没有没有没有没有，你把手这样举起来，三二一，三二一，我回来了，我刚才锁屏了，对不起啊。嗯，那你说吧，这是哪一场戏？超市那场戏啊。嗯。但其实还有，还做过这个表情，不止一次。我在飞，我在飞，不在飞机上，什么？我在车上也做了。嗯，对啊，是吧？我对了吧？这太……没有，当时我本来是想要<笑>想要那个，就我本来想演这样的，然后，然后在那一瞬间演的时候，那一瞬间我突然忘了我是该上齿碰下面，还是上面碰下边。<笑>什么人就变成了下下齿变碰上边了？我本来也想帅一点的，但我发现，哎呦，怎么长这样了
挺挺帅的这个动作，我觉得比你本人帅。你太会夸人。<咳>做什么做什么表情都不会垮，都不会崩，这是帅哥，这是演员的自我修养。就像你，就像你一样，你就是没有不好看的时候。生活中也是，连吃柠檬都是有这么感觉的，嗯、都能感觉你在随时都在喝茅台，这不容易。嗯、我没喝过茅台。很多演员都不知道怎么该演那种喝完酒的状态。你看，我就脸的很拙劣，往戏里边。但你就不一样，你每一口都是感觉能喝出来，你是在品尝这个药酒，就是那个，就看你生活中应该有不少喝，没有，就是看那个长辈，就是他们喝完白酒以后就要，就这样一下，有没有？挺一下是吧？就滋一下。就是感觉好像辣一下，而且他们好像这一声是精碎，就是不管他们辣不辣，嗯、都要有这一声，才算这口酒喝完了。<笑>你是这个是就是有的源于生活，就是观察生活嘛，就是、嗯、因为反正我爸就这样喝酒，而且他还必须要闭眼，然后还要闭着眼啊，一下这样啊，学到了。那我下次我我知道该怎么演了。你现在演一下。啊！你怎么回事儿？干、啊！我的。啊！救不了你了。下一个，下一个，该你，该你，该你做一个表情了。<笑>我的精髓是这个。哦、再来一个，来一个。嗯。什么时候啊？这个动作多好玩！我经常这样啊，好多次呢。就是在桃园村欺负你的时候。但是这件事情我得我得说一下，因为我们刚开机的时候是拍就拍的办公室的那个戏份。所以当时导演要求说，希望你你做几个动作，希望你之后拍戏的时候会用到。嗯，然后他就做这个动作，我当然就觉得他在挖苦我，因为我发现他后面他基本上也没怎么做这个做这个动作，就是有也是导演故意让他找不着，他自己早就把这个事情给忘了，所以就为了我为有为有让我那一瞬间难堪，你记得吗？那肯定是开机第一天的事儿。才没有这个动作多可爱啊！就是。让你显得更可爱了，这是加分的呀！你应该感谢我才对。你觉得我穿那个西装这么摆一下好看，可爱？反差萌啊，你不觉得吗？还有那一下。可是我是霸道总裁哎，我怎么能做这种动作？光霸道有什么用？就反正就很可爱。你问大家是不是？<笑>是不是？啊，还真是，大家都说。那肯定是演的好啊，还是我的主意好。下一个该我了。嗯嗯。可是我不太会那个动作，就是这样吧。再再来一下，再来再来一下。你又截图，这个很丑，我不要，不要截图。那那那我手放下，你看，再看一下，大家没看着。因为我不会做对呀，所以我只能把一根手放在这儿。手拿远一点，拿远一点还怎么对上啊？你再聚焦一个点吗？我聚不上。<笑>你肯定没干好事儿，但对上了吗？刚才对上了，对上了，那就是智商不多。<笑>你,你说吧，记得吗？我什么？你说吧，这是你在哪里做的表情？是在那个那个表白呢，就是那个彩很彩虹那个地方，我我拍几个表情让你给我截图的，是吧？对，拍照的。拍照，那那个地方海沧公园，就是吃那个糯米糍的地方。嗯，太好吃喽！你说的没错，就是糯米糍那个地方。哎，好，该我了，来，我想好了。这是一堵墙啊，你们像吗、嗯
，你要使劲，就是你得磕出声音才才对，就你得真的找一堵墙，然后使劲撞。<笑>不然我都看不出来你的眼神没有。那就是你不看不出来了呀。<笑>就是你眼都不像。我当然记得，就是。你复刻一下。就是，就就是墙撞墙的那个。嗯。嗯，我也没法复刻，就这样，这样。你当时为什么这么演呢？嗯，当时怎么这么演啊？因为当时那个就是尴尬到那里了，就是不想活了。<笑>这是你专门设计的是吗？还是你？是呀，就是我想的，因为就是一个就是撞墙，一个就是钻地缝，然后地缝钻不了，就只能撞墙。你可以试着撞撞地缝啊，下一次。那个地没有缝，我当时就想着，就是自己做了糊涂事儿，然后我想要惩罚自己，然后我必须要让自己记住，然后让自己疼，然后我就去撞墙。挺可爱的，也印象深刻。<笑>这个，那你下次记得也用在你的戏里，就多撞。我要也撞演撞墙，那那观众觉得我，你,你就要把那个墙撞裂。你是这么想的，行。<笑>你再来一个，还有吗？哦、你还有啊？你还有、哦、有一个，这样。这是吃饭的时候吧？嗯，是。你现在夸一个我，我复刻一下吧。你夸我本人。夸不出口嘛。<笑>嗯。太好了你，你就是，嗯，怎么夸呢？张文熙，嗯，张文熙，吃苦耐劳，然后，嗯，温文尔雅，然后博学多识，然后万里挑一。<笑>你这个。这样啊，你不开心吗？这东西你夸谁都行，这不像是夸我自己那些。你自信一点好不好？你就是这么优秀。没那么优秀也。能吃，能睡，开心吗？哎，太傻了。<咳>好吧，那那这、嗯、那这一趴我们都没有输。嗯哼。耶、yeah!。Give me five， 耶、yeah. ！好，那我们就和平的进入下一个环节。好呀，你说、嗯、还有什么环节？嗯，那你对这个救星里面的嗯、呃、台词啊，或者一些名场面，你印象最深刻的是什么？我看看咱俩一不一样。最深刻的。一块鸡肉三百啊！吃一吃一吃一盒还十箱。啊，你偷羊多久了？你卖药酒卖多久了？你这人挺记仇。他该不会是新院长吧？院长姓新，这也是比较好多呢，不都是这些吗？你要说那种比较唯美的吗？走心一点的，就是那个，我不是你的救星，你的救星一直都是你自己。这个是我觉得写的特别好的。还有很多，还有那一段在你家里吃饭的那一段，你记得吗？但是我是被完全，我就是我记得当时看完之后，我觉得写的太好了，就写的很有水平，就编剧老师包括制片老师写的确实有水平。就是就像我曾润熙说不出来的话，<笑>曾润熙同学说不出来的话都是有水平的，<笑>就喜欢你这实在劲儿，<笑>也是我说不出来的，没事。来一段，你把那段，是不是有一段要复刻一下
啊，对，还有点对朋友提醒我了，如果你是叶子，那我眼里就看不见别的花了。我觉得这个也写的很好。对，是，就是感觉是很真诚的赞赏。对，就是挺有意思的写的，就也很应景。嗯，对。然后其实我印象最深刻的是，还是在就是吃糯米糍的那个海沧公园，就是晚上拍的那一场戏，就是风很大的那一天。那不表白的戏吗？嗯，对，就是拿着彩虹玫瑰花，嗯，表白的那一天。说了什么、嗯？我觉得那个台词写的也特别特别好。嗯，你有吗？那啊？你有吗？你你有记下来是吗？你记得吗？嗯，就是呃，我们互相表白的那里吗？啊、嗯。嗯，你你说你说一遍，你说你表白的那个地方。我，他这倒是有那个，我看看。啊，你说那个，就是那一堆排比句是吧？嗯，你用你用那个亚语说一遍。亚语，雅语是吗？给你打一个。是，粤语用粤语怎么说呀？啊？啊？粤语用粤语怎么说？用粤语。对你用粤语说一遍，粤语用粤语怎么说呀？粤语，你你用粤语说一遍。广东话，广东话，广东话，哎呀，广东话说一遍。用广东话说一遍。就是那个，你说啊，这这这这有啊，就是我不是你的救星，你的救星一直都是你自己，是这一段吗？可以啊。那我说一遍，你说一遍，你就好，你教我。好，我教你。我喜欢学粤语了。那我说你第一句吧。广东人会揍我，说说完。我不是你的救星，你的救星一直都是你自己啊。我唔系你嘅救星，你嘅救星一直以嚟你都系你自己。好难啊！你试试嘛。听都没听明白，你半句来。我唔系你嘅救星，你嘅救星一直以嚟都系你自己。我唔理我。摸唔起你的，摸唔起你的，你再说一遍。我唔系你嘅救星，你嘅救星，救星。摸唔起你的狗哼。别骂我，你别骂我。摸唔起你的狗星，<笑>对不对？差唔多。摸唔起你的狗星，你嘅救星一直以嚟都系你自己。你的狗兄一直都是你嘅，<笑>你的狗兄，你的，你的，你嘅救星一直以嚟，你的狗星一直都是你嘅嘅。哈哈哈哈哈！下一句算你过啊。嗯。我知道你想要嘅系一种持续嘅、而柔情不自禁嘅中意。这是哪一句啊？我你我知道你想要的是一种，我知道自己想要的是一种持续而又情不自禁的喜欢。啊、哦，那你再说一遍。那我连两句连在一块说啊。我先说一遍吧，把这先把这一律先先顺一遍，让你听完之后你你想想，你鼓个掌先。行。我唔系你嘅救星。你嘅救星一直以嚟都系你自己，我知道自己想要嘅系一种持续嘅而又情不自禁嘅中意。你仲中意系忍唔住嘅要去聆听对方，成个人都会变得好奇怪。你仲中意系不由自主嘅心动，系深深嘅吸引，系喺心入面嘅魔法。我对你嘅中意唔系一时半刻嘅心血来潮。而系越嚟越确定嘅情有独钟，嚟吧！越嚟越确定，啊！情有独钟，情有独钟，你你听懂哪个了？太好了，你说的，我就是什么都没听。那那这样吧，你就不就你就别用那个粤语说，你用你的河北话说一遍。但是我感觉你说的特别标准，我还好，还行还行。但是我不会说方言。你河北话没有吗
？我不会。你四川的，四川的试一下。我我觉得我得罪广东的就够了，我不想再得罪四川的。<笑>你河南的？粤语没有招惹你们任何人。你河南的试试一试。我不想拉仇恨，这样吧，你就教我最后一句吧。好，你想学哪一句？嗯，这种综艺<笑>是不由自主的心动，哎、<笑>就这一句。哎，我刚才说的不是粤语，哎、你别笑我。我也不知道你该说的是哪了，我刚。我说是我们星球的话，我可不说的不。你说，哎，你北京话不会不会？咱我咱最近也学了这么多北京话了，你用北京话是？我我说的也不好，我说的你就是嘛，你就是北京话最容易学了。我就想学粤语。啊、好，那、啊、那先你你要哪句？对不起，打扰了。最后一句。OK， 我对你的喜欢不是一时半会儿的心血来潮，是越来越确定的心之所向，是这句吧？嗯。我对你的中意。我对你的中意。我对你的中意。我对你嘅中意，你你你你，我对你嘅中意，我对你的中意，嗯，唔系一时半刻嘅，啊哈，啊哈啊哈，你就啊哈个，就写省略了是吗？啊哈，啊哈，一时半会，唔系唔系唔系唔系一时半刻嘅。唔系一时半刻之计，心血来潮，心血来潮。有朋友说你说像泰语，那确实。<笑>我对你嘅中意，唔系一时半刻嘅心事来，心血来潮。我我对你的中意，我系一时半刻，心血来潮。好了，我学会了。还有一句呢，系越嚟越确定嘅心之所向，系越嚟越确定的心之所向。嗯 ，nice， 太棒了！你这明天就能去教别人了，你明天就能开班儿。你这杠杠的，这说的比我好多了。你这应该去 T V P 拍戏，你太适合了。呃，多谢多谢，嗯，多谢多谢，嗯，多谢多谢，听得明白就行，嗯哼，嗯哼，可以可以，但朋友们都觉得你说的很好，又有那种喜剧的天赋，然后又有自己个人的特色，然后做的还挺标准，<笑>都能听得懂，哎，不容易这个，天赋，嗯，语言天赋，你有有有有有一定的天赋，这个确实挺难的，多谢、嗯，然后有朋友评价你说你是。有种刚学会说话的感觉，我觉得这个评论也很到位。<笑>我刚学会说话的时候都比刚才说的好。<笑>鼓掌啊！来，不错不错，这个。但是你上次教我的那个我会，狗狗狗嘎狗狗狗狗嘎狗狗狗，这个对吧？对不对？这个哎，这个还真挺标准。狗狗狗嘎有狗狗狗嘎狗狗狗，对吧？你说一遍。<笑>各个国家有各个国家嘅国歌，差不多。呃，差不多，嗯、呃，还行，跟你听起来没什么区别。各个国家嘅国歌，差不多。<笑>你能听懂就行了。啊，听懂了，听懂，听懂了，哎，很不容易，嗯。好吧，那我们进行下一盘。嗯。下面有一些比较情感向的问题。问吧，就是，嗯，就是叶呃，陆朝夕、才向叶石兰告白。那现实中的你，会喜欢暧昧很久才跟对方告白吗？我没有告白过。怎么都是这么厉害，这么多人追求？不是，就是。嗯，就是没有没有主动告白过，为什么？没机会，没机会就不需要是吧？咱就是不是？就还没等我告白，人已经告了，你说怎么整
就就是你也不用准备那些心之所向啊，什么情有独钟啊，什么词儿全都不用，是吧？嘿嘿，其实我不知道，就是暧昧期，我不知道“暧昧”这个词怎么来衡量，就是，嗯，就是应该就是确定，呃，对方心意的这么一个过程吧。嗯，对，嗯、是的，就互相试，互相试探的一个过程。嗯，就是也是了解对方的一个过程。如果大家都确定了彼此的心意，我觉得就没必要故意的去拉长时间，对不对？去拖着，去吊着，暧昧，我觉得就是干不脆一点。我发现就是就是很多朋友看救星就会觉得，我们十几集前面十五集都在那种互相拉扯的一个过程，是让人觉得有意思的上头的点。就可能，就可能你突然就说在一起了，后面都是甜的，观众还没那么喜欢看。嗯，因为因为比较真实吧，因为呃，其实我们之间的那那些故事，就是生活中呃真实会发生的事情，可能也会帮一些人呃答疑解惑，或者是有一些借鉴的作用、嗯，或者是给了。大家有勇气，都有。但但是我觉得，真的觉得这感得感谢导演跟感谢编剧老师。我觉得他们写的这些，我们前面一些小拉扯也好，我觉得写都是点到为止的，嗯，就让人也不会看了难受的。就很多，就可能是也也有时候，其实我们第一次合作的时候，就有时候我们拿捏不好这个分寸，嗯，你你你还记得吗？就其实验规的时候，我觉得剧本也挺好的，就是很多时候是我们现场没有把握好。就是让人觉得舒适，那个就拉扯的舒适那个程度，让观众觉得有些时候，哎，怎么又吵架了？怎么又就又和好了？就让人觉得有这种感觉。但其实，如果我们第一次合作，可能没第二次那么熟，那那么那么熟嘛。嗯。其实现在回去导导回去看，我觉得很多时候，就是演自己生活中的那种状态，就是遇到这种情感问题的时候的状态，就会观众就会很喜欢。嗯。是，这节奏很重要，而且。嗯，他们之间的故事啊、矛盾呢、啊，都是很很合理的。嗯，是，就非常好，我也很喜欢看。而且我觉得后期的特效、后期的音效什么的，都确实帮助了我们很多。嗯，救星就是完美。<笑>怎么说呢？反正我就觉得，确实拍这个戏其实挺挺挺轻松的。我发现就是大家，大家就是氛围很好。然后拍起戏来就互相现场走戏什么的，都很舒服。嗯，这也是确实跟别的演员合作没有这么感受。我也是，啊、就是这样。跟曾老师合作非常。你该不是当然了吗？你不说了吗？当然了，当然。除了除了跟我不想跟别人合作，你说了当然。当然了。嗯哼。那你先把钱给我打过来。<笑>当然了。<笑>好。嗯哼，嗯哼，那我们回复一些抖音的热评好不好？好呀。嗯嗯、呃，有的热评是，嗯，讨论这个西兰花结婚谁做主桌？这是什么问题啊？我想好了，导演、制片人都先坐下，<笑><笑>再接着。哎我还想请一下那个那个音效老师也坐下吧。音效老师要在后台忙活啊，就、哦、得去得去当 DJ 台哈。嚯，哎，你想邀请谁呢？嗯，我觉得两个幕后推手得在吧，佳佳、特助、林、嗯、特助嗯，嗯，然后还要邀请我最爱的所长、副所长，嗯。然后还得把我的什么翠花啊、鸡鸭鹅呀、啊，全都得带上，对吧？让他们见证。江淮明需要来吗？啊？江淮明需要来吗？我觉得没这个必要吧。没，那好朋友嘛，同事不都坐下吗？哎，也可以。我喜欢看着他坐在旁边看着我们，那个就是现场，太喜欢这种感受了。没准人家人家在隔壁听节呢，人家两个人。那太好了，串场去。<笑>我想给他点一首《嘉宾》，你知道吗？你这心眼真是不太大。什么？这这需要心眼吗
，需要舒缓。那我那我们就不邀请他了，就在就在自己的现场放个喇叭，放个嘉宾。过去的就让它随风飘去吧。那下一个，嗯、呃，我们给对方的微信备注是什么？有人好奇这个。哎，这不哎。哎，我不信。手机现在在在在在前面了，你呢？我什么都没有备注，我就实话实说，因为我从来不给人备注。是吗？因为我因为我一直记得你的微信名啊，然后，对不对？就，要是想找你，这不就在脑子里？反正你又从来不换微信名。嗯嗯。这是好问题哈、啊，嗯，我给你背人民老艺术家，呸，<笑>艺术家梁杰老师，嗯嗯哼，记仇怪，还有什么那个有？还有什么评论是吗？嗯，还有说我一年来勤勤恳恳认真工作。曾舜晞和陆昭熙，我总要分到一个吧。关我什么事儿、嗯？那我觉得，嗯，陆昭熙是叶石兰的，可能你只能拥有曾舜晞了。曾舜晞是谁的？曾舜晞是大家的，是吧？对呀、啊，是吧？哪里有需要就往哪里搬。<笑>太无情了，真的。哎。大家都喜欢你不开心吗？要是我，要是有人这么抢我的话，我可是很开心的，是吗？嗯，你没有，你赶紧幸灾乐祸的样子。没有，你说大家都喜欢我，我是香饽饽，我还不开心。有道理，你这么说就是没办法反驳，但是就感觉是觉得怪怪的。<咳>然后还可以到处蹭饭，今天蹭一家，明天蹭一家。然后，然后呵呵行，你行，<笑>我是自己的。哎，嗯，然后还有说，我宣布我是陆昭熙跳舞粉。哦，我明白，就是你那一段《暗爽华尔兹》真的是跳的，我当时都。笑的不行了，真的假的？真的，我觉得疯了。这个我好几段呢，我那个其实，哎，你知道吗？还有那个，就是见你见见妈妈之前，有一段在更衣室换衣服的那个，其实我演了好多版本，演了好多。关键导演觉得你，你能不能把你自己本人的个人特色收一收？收一收，我以为说是放一放呢。收一收，就觉得，因为你也知道，我们这种真的是唱跳歌手嘛。就是又是一个非常有艺术天赋的、有天分的。好想把你原来的视频找出来给大家看一下。<笑>就各方面的那个气氛、那个天赋都有一些，然后当然觉得太多了，就不能加个人特色太多，要不然观众都不相信，觉得是我自己本人在玩。你知道我还看过一个评论，就是有你原来的照片，然后说曾舜晞飞过没瞅过。什么叫飞过没瞅过啊？就是非非主流的非，<笑>算了，我有很多黑历史，算了，别提这个。我觉得他说的对，确实是不丑，就是飞而已，<笑>飞帅飞帅的。哎<笑>，我这人生中就两件事，别让我干，一个跳舞，一个打篮球。哦，是吗？我还真没见过你打篮球。嗯、不行不行，那我下次一起打呀。只会砸自己的脚的那个。嗯。下面还有评论说，嗯、呃，说我们剧组的饭太好吃了。这个他们怎么知道？隔着屏幕都都闻到了。那还不是咱吃的香呗。还有，我们剧组不仅是饭好吃，还蛋糕也好吃。那所有的蛋糕道具，老师都专门从就厦门当地比较好吃的他甜品店给我们买回来的。对，还让我们就每次买的时候还让我们自己选挑挑味道，喜欢吃什么？对，我们道具老师有个特别好的点，就是他每一次一到这种开拍要吃饭的戏，就提前把菜单发过来，发你微信我微信，然后就各自老师都点一下自己想吃的餐。哦，我觉得太贴心了。
我们组就是一个，就是处处充满了细节的，还真是细节怪组。就是说实话，就是因为因为其实其实拍戏好多演员就担心，就是这这这，特别是横店的，就特别担心那些菜啊什么不会新鲜会拉肚子。嗯，就就有些演很多演员都会有时候我们自己也会感受到，就觉得不敢吃这个道具，这个是一个很麻烦的一个点。嗯、但是这个戏确实给我们了很大的安全感，因为他必须要吃饭的戏，你必须要真吃嘛。所以道具老师也确实很很很用心，就还是还是比较有钱的那剧组，<笑>就是把钱用在该用的地方吧。反正我进组前，嗯，嗯就是组里都会就是。道具老师都会问，啊、呃，我我有什么忌口，有什么不吃的东西，嗯，然后他们平常准备也会避开这些，嗯嗯，饭好吃其实就会，就是演的也很开，演的会也会很很很放得开嘛，对，就是真的很香，而且我们道具老师特别好，就是他有的时候，比如说我们，嗯，拍戏没有用完的蛋糕，他还会想着偷偷的给我带走，给你带，我怎么没有啊？<笑>我就说会怪不得你车上每天有这么多好吃的，因为全是道具老师给你的。别造谣啊，没有每天。天哪，这是公费，这是带着公费那个，这太过分了。偶尔，这是小蛋糕，对，<笑>挺好。嗯嗯，好，那下面该你主持了，话筒递到你手里。啊！我这边没有流程啊。那你看什么呢？我不知道，我就是……哎，你把我问懵了。我说还有流程吗？啊？那你看什么呢？好嘞，那个，我读一下台本啊。新的一年马上就要结束了，两位艺人分别画一幅画，当做送给对方的新年礼物。要按照对方描述的画，画完之后写上一句祝福语。你都已经准备好了？没有，我没有，我这准备画呀。你已经想好了？你不长这样吗？我还有什么可想的？哎，是画对方还是画画什么呀？画对方啊。好，我现在就，我已经有想法了。多久时间啊？那观众，素，黑色黑色，素画，素简笔画是吧？速速的快 ，OK， 一分钟倒计时吧，怎么样？哎呦哎呦，好啊！你好了吗？啊？哎呀，我的本儿坏了。<笑>那就拿一张嘛。你弄的这个笔，这个本儿好像你很会画画一样。这是我平常画画的本。来，我这是空的啊，大家看一看，待会怎么给你们变大变活人。你先，你你先，哎呀，彻底坏了我的本你先欠我一个本行。好，画吧，预备开始。三二一，开始。你抬头啊，我看不见你。你画完了。<笑>我先跟你说，我画画很好看啊。我画也很好看。你别动，你别动，你看看看我。再看一眼，你嘴巴别这样。我画的是抽象派的啊，先跟你说一声，不要用那个世俗的眼光来审判我的画。我我我我走的是偶像派，看眼眼珠子，看眼。哇，你眼睛里好漂亮啊，是因为有我吗？<笑>太有了！我今天我跟你说，我今天在看了一个抖音里面的一个。一个大哥说的一句话，我觉得哇，太有水平了。说
，呃，哎，你先先，我想想那话怎么怎么说来着？垮掉了。就哎，我想想，就是如果早点啊，如果早点告诉我发烧四十度能让我梦到你，那我早知道就不吃布洛芬了还是什么的。<笑>给我上洗洁精，我要给你去去油。我画好了。好了，我我没画，你就看。嗯，我们一二三一起吧。我给你上个色。不用不用，我不要色。我要。你写字了没有？哦，还还还还有字。嗯。嗯嗯嗯，哎、嗯，怎么这不是黑色的笔？我才发现。发出文具多。好啦，好了没有？怎么不说话？说了，说了，说了，说了。好了没有？你这衣服穿的是什么玩意儿啊？我看不着。就这样吧。你不用画我的衣服，你画印象中的我就行。我现在画的就是。三二一。什么东西你写的看不着？你先说你怎么把我画成这样？很漂亮啊！我的牙是怎么了？你是拿针给我缝上了吗？把嘴。<笑>很漂亮哎，偶像哎！怎么回事？有人说差生文具多，我这哪画的不好啦？是我差生文具多。你看先看我的笔。你看我这还有一个，你看。还画一朵花，这什么花？你看一眼，向日葵。对呀，这太有心了。新年快乐，送给你啊！明年寄给你。新年快乐！你看我的。你看你的，我看你的。看我的，你这个发型的精髓我给你画出来了，<笑>一个心。然后你在我心中就是老是穿这个西装打领带，非常正经。然后感觉就是。上面写的什么东西啊？嗯，写的新的一年。万事顺意，多请我吃饭。OK， 可以可以，你把这留给我，啊，寄给我。行，然后你赔我一个本儿，记得我这本儿都碎了，为了画你。行，我把你给我画的放贴在大门口，我震一下，<笑>看一下门儿，比比心。好看，你看给你画多可爱，还还是这样的，然后还还是。嘟嘴怎么还嘟嘴？还是俏皮的、嗯？就那个，这太俏皮了吧？你就很皮。我刚，我我还可以，嗯，算了，寄给你，画的不错吧？妈妈得，妈哦，这么说吗？是是是，妈妈得，妈妈得，妈妈得。还有一个流程，你知道吗？还有流程就是这个应剧方的邀请，就是说我们梁杰老师这边是大家都知道是那个唱歌刺客嘛，想邀请你跟我们合唱一首歌。啊？你不能让所有人都知道我是刺客的，我以后还怎么混呢？你不是啊？你刚才说的，你刚才说的，你刚才说的，我刚才说了吗？对，我以后还是要出专辑的人。你让我叫，你是那个情歌天后。我什么都能唱，但是我也不知道他们他们要他们要要我们唱一首这个歌是你点的吗？还是没听过我的？拜托拜托吗？<笑>哎，我会唱，拜托拜托，人生不惑，呃，什么？千万不要贪恋太多
，哎呀，就这种 KTV 必点曲目是吧 ？KTV KTV 的必点歌曲，怎么唱来什么什么不要贪恋太多？拜托拜托，人生不惑。抓紧时间，啊、请你好好快活、啊，好好快活，好好快活。哎，不是，前面有一句什么？前面什么不要贪恋太多？什么？嗯嗯嗯，我也不记得。你也不记得了？嗯，这是别人唱的歌是吧？毕竟是我的成名曲，很早了，是我自己唱的原唱、嗯。不错，我觉得那个有水平的歌唱的。好吧，那你想想让我唱什么呀？这上面提示说这首歌，我说这首这首歌合适吗？就这个，我觉得这个是你会的吗？嗯，你会吗？这首歌？你不会？不会。那你为什么点这首歌？我没点啊，不是我点的。哦，那那你你会唱什么吗？唱一首，大家点吧，想听什么歌，还是怎么的？你说吧，要不给大家唱个新年好吧？唱那个什么恭喜恭喜你发财财，我就会这两句啊。恭喜你恭喜,你恭喜你这怎么普通？这普通话。恭喜你发财。恭喜你精彩，这是普通话。嗯，那你说唱什么吧，都行，我什么都会。嗯、呃，想听什么？大家。水果差针，水星记，恋爱告急。你说姐，你想想听哪个？我都没听过。呃，我不会唱。告白气球。好运来，这我处处稳。这粤语歌你应该不会吧？孤勇者怎么样？那我也不会。孤勇者你也不会？嗯。初恋好不好？不会。初恋怎么唱来着？哎，我会唱小酒屋。你觉得我会？会吗？不会，不会。嗯，这个我会吗？怎么办？我们梁老师都不会。你这样吧，你唱我哼哼，我会哼哼。嘉宾吧，怎么样？行，我给你哼哼啊。你会吗？我会哼哼，但我不会词儿。九张机是什么东西？没听过。小酒窝吧，我会唱这个。好，那有我，你有词儿不？我能记住一些。那我得看个词儿。好，然后你刚好找一下伴奏可以<咳>。不用吧，清唱就完了吗？好。来，我找到了。我不太会唱啊！我还在寻找一个依靠和一个拥抱，谁替我祈祷，替我烦恼，为我生气，为我闹，幸福开始有预兆。是你的，缘分让我们慢慢紧靠。然后孤单被吞没了，无聊变得又化了，又变化了。小酒窝长睫毛，是你最美的记号，我每天睡不着，想念你的微笑，你不知道你对我多么重要，有了你，生命完整的刚好。小酒窝长睫毛，迷人的舞歌，就要我放慢了步调，感觉像是喝醉了。终于找到心有灵犀的美好，一辈子暖暖的好，我有缘爱你到老。哦吼，唱的好，可以可以，太好，可以哈，耶、yeah. ，不错不错，好啊，也出专辑了，嘿、hey, ，那我还没吃饭呢，我得去吃饭了，嗯，那你去吃饭吧。
嗯，好啦，那我们今天就到这里啦。可以呀、啊，满足吗，各位老师？你开心吗？开心。OK， 说不定过两天又见面了。嘿嘿，你肯定得见面了。嗯、你最近，嗯，你最近还没有进组吧？没有。那行。过年吧，先提前祝大家元旦快乐。嗯嗯，希望大家开开心心的，再送一首。还唱了，他得下班，他去吃饭了，好吧？下次啦，嗯,嗯 ，OK， 你去吧，快去吧，拜拜，拜拜，拜拜，点点，拜拜，下次见，拜拜，拜拜。这个你也不知道怎么关吧？我现在知道了，拜拜。你知道，拜拜。OK， 好吧，我给你们再唱一首，我就我也下班了。想听什么？我喜欢听，我很喜欢听一个乐队的那个叫白沙乐队，他们的歌很好听。我给大家唱一下，我就下班，好不好？就清唱吧，唱两句。白沙，呜呼呜呼呜呼，哎，唱这首歌叫，那我叫什么名字啊？不是，不是会 ，OK， 来啊<咳>，就唱两句吧。哎，想听什么？初恋，初恋啊，嗯，唱唱初恋嘛。初恋怎么唱？我搜搜一下。我不太，我我我这脑子脑瓜子不太能记词儿。OK， 爱恋没经验。今天初发现，要要跟他见一面，那份快乐太新鲜。我一夜失眠，影子心里言，影子心里言，问为何共他见一面？美丽印象似初恋，分分钟都渴望跟他见面。默默的出口，从未，从来未怨。分分钟都渴望与他相见，在路上碰上也落上几天。不太会唱了，可以唱过了吗？没有声吗？有声吧。还有什么？来，再来。难听死了，那我不唱。骂我，行吧，就这样吧。好吧，时候不早了，我这明天一大早又要去配音了，行吗？大家在没有剧、没有剧播的情况下，也帮我们多多支持，跟身边的朋友多多安利我们救星，好吧？记得多安利哦！昨天很开心，因为我看到我们的豆瓣评分比较高的分数，感谢大家喜欢。嗯，拜拜，晚安，拜拜拜。